ఓం నమో వెంకటేశాయ మనం మామూలుగా కార్తీక పురాణం అన్న పేరుతో కార్తీక మాసం అంతా పారాయణ చేసేటటువంటిది స్కాంద పురాణ అంతర్గతంగా ఉండే కార్తీక మాస ప్రత్యేకతల గురించి తెలియచెప్పేటటువంటిది అయితే కార్తీక మాసం యొక్క ప్రాధాన్యాన్ని ఇతర పురాణాలు కూడా చాలా బాగా తెలియచెప్పాయి అందులో పద్మ పురాణంలో శ్రీకృష్ణ సత్యభామ సంవాదన రూపంలో కార్తీక మాసం యొక్క గొప్పదనాన్ని మహత్వాన్ని గురించి తెలియచెప్పేది చాలా వివరంగా మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది అందులో ఒక్క భాగాన్ని ప్రథమ భాగాన్ని మాత్రం మనం ఊరికే ఇలా ఉంటుంది అని రుచి తెలియడానికి వాచవిగా తెలుసుకున్నట్టుగా తెలుసుకుందాం ఇందులో ఒకసారి నారద మహర్షి వచ్చి శ్రీకృష్ణుని కీర్తించి తిరిగి వెళ్ళిపోయినటువంటి సందర్భంలో సత్యభామాదేవి కృష్ణుని ప్రశ్నిస్తుంది నీకు ఇంతమంది భార్యలు ఉన్నారు పదహారు వేల ఎనిమిది మంది భార్యలు ఉన్నారు అందరూ కూడా వారి తల్లిదండ్రుల చేత అల్లారు ముద్దుగా పెంచబడినవారు చాలా గొప్ప సౌందర్యవతులు అటువంటి వారందరిలోకి కూడా నేను చాలా ప్రధానమైనటువంటి దానినిగా నువ్వు పరిగణిస్తూ ఉన్నావు అందరిలోకి నీకు ఎక్కువ ప్రియమైనటువంటి పత్నిగా నేను పరిగణించబడుతూ ఉన్నాను నువ్వు అలాగే చూస్తున్నావు నన్ను అంతేకాకుండా లోకంలో ఇటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది అని కూడా ఎవరికీ తెలియనటువంటి లోకంలో ఎంతోమంది వినటం మాట నుంచి చూసినటువంటి వాళ్ళు కూడా లేరు అంటే కనుకలి వినుకలి కూడా లేనటువంటి పారిజాత వృక్షం నా పెరటి చెట్టుగా ఉంది దీనికి కారణమేమిటి ఇంత వైభోగం నేను పొందడానికి నీ ప్రేమని ఇంతగా నేను పొందడానికి ఏదైనా కారణం ఉందా అంతేకాకుండా తులసి వ్రతం పూర్తి చేసిన తరువాత తులసితో పాటుగా నీ యొక్క బంగారు ప్రతిమని దానం చేసేటటువంటి అదృష్టం కూడా నాకు ఒక్కతికే లభ్యమైంది వీటన్నిటికీ కారణమేమిటి తెలుసుకోవాలనుంది అని అడిగింది అడిగితే శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామని పారిజాత వృక్షపు నీడకి తీసుకుని వెళ్ళి మిగిలినటువంటి వాళ్ళందరినీ దూరంగా వెళ్ళమని తానొక్కడు సత్యభామతో కూర్చుని సంభాషించటం మొదలుపెట్టాడు నువ్వు నాకు చాలా ప్రేమైనటువంటి దానివి నీకు ఇవ్వకూడనిది కానీ నీ కోసం సాధించర్రానిది కానీ నీకు చెప్పకూడనిది కానీ ఏమీ లేదు నాకు నా సమస్తం నీకే సమర్పణం నీ మనస్సులో ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నాయో అవన్నీ నాకు తెలియచేయి నేను సందేహ నివారణ చేస్తాను అన్నాడు అంటే సత్యభామ అడుగుతుంది నాకు ఇంతటి ఘనత రావడానికి కారణమేమిటి ఏ వ్రతం చేస్తే నేను నీకు భార్య అనవడం మాత్రమే కాదు ప్రియమైన భార్య అనవడానికి అవకాశం కలిగింది ఏ కారణంగా కల్పవృక్షం నా పెరటి మొక్క అయింది శచీదేవికి మాత్రమే అది పెరటి మొక్క మళ్ళీ అటువంటి వైభోగం నాకు మాత్రమే లభ్యమైంది కారణమేమిటి ఏ వ్రతం చేశాను ఏ పూజ చేశాను ఏ నియమాలు పాటించాను అవి తెలియ చెప్పవలసింది ఎందుకు అంటే అవి ఇప్పుడు కూడా పాటించినట్టయితే ఎన్ని జన్మలలోనూ నేను నీకు ఎడబాయకుండా ఉంటాను ఏదో పూర్వజన్మలో చేసినటువంటి పుణ్యం వల్ల ఈ జన్మలో నీకు ఇష్టురాలనయ్యా మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో కూడా నీకు ఇష్ట సఖిగా ఉండాలి అంటే ఈ జన్మలో కూడా వాటిని పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది కదా ఆ వివరాలు చెప్పవలసింది అంది అంటే నీకు చెప్పడంలో నాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకు అంటే నీవు అవి పాటిస్తే మళ్ళీ మరుజన్మలో కూడా నువ్వు నాకు ప్రియ సఖిగా ఉంటావు అని అడిదంతా ఆయన చమత్కారంగా మాట్లాడిన మాటలండి ఆయన మళ్ళీ జన్మ ఎత్తడం ఏమిటి సత్యభామాదేవి జన్మ ఎత్తడం ఏమిటి వాళ్ళిద్దరూ మళ్ళీ భార్యాభర్తలు అవడం ఏమిటి అసలు వారు శాశ్వతంగా అలా ఉండేటటువంటి వారే కానీ ప్రత్యేకంగా జన్మ జన్మలకి మామూలు మానవుల్లాగా కొనసాగుతాయా మన వంటి వారికి ఒక ఉపది ఉపదేశం ఇవ్వడానికి వాటిని ఆ విధంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది దానికి ఆయన చెప్తాడు ఇదంతా కార్తీక వ్రత మాహాత్మ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉంది అందువల్ల నువ్వు ఇలా వచ్చావు నీ పూర్వజన్మ వృత్తాంతం చెప్తాను విను ఒకప్పుడు మాయాపురము అనేటటువంటి ఒక మంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి నగరంలో ఇది ఎప్పటి మాట త్రేతాయుగంలో జరిగింది అంటే కృతయుగం ఇలా వెళ్ళి అలా త్రేతాయుగం వచ్చింది అంటే త్రేతాయుగ ప్రారంభంలో జరిగినటువంటి ఇది వృత్తం ఆ నగరంలో అత్రిగోత్ర వంశంలో జన్మించినటువంటి దేవశర్మ అని శ్రోత్రియుడు ఉండేవాడు శ్రోత్రియుడు అంటే అర్థమేమిటంటే శృతులను అనుసరించి 
అనగా వేదాలు చెప్పినట్టుగా తన జీవితాన్ని గడిపేవాడు శ్రోత్రియుడు అంటే ఒకడు ఏ విధంగా జీవితం గడపాలని చెప్పి వేదాలు నిర్దేశించాయో యథాతథంగా నడిపేవాడు అలా నడుపుతూ నిత్యం యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేస్తూ జపతపాలు చేస్తూ ఇంటికి వచ్చిన అతిథి అభ్యాగతులను ఆదరిస్తూ ఉన్నాడట వార్ధకంలో ఆయనకు ఒక కుమార్తె జన్మించింది ముసల్తనంలో ఆ అమ్మాయి పేరు గుణవతి ఇంకా పిల్లలు మగపిల్లలు కానీ ఆడపిల్లలు కానీ మరి లేరు అలాంటి సమయంలో ఆయన తన దగ్గర ఉన్న శిష్యులలో ఉత్తముడైనటువంటి చంద్రశర్మ అనేటటువంటి అతడికి తన కుమార్తెనిచ్చి వివాహం చేశాడు చక్కగా సవ్యంగా జీవితం సాగిపోతోంది అందరూ జీవితం సవ్యంగా సాగిపోతే వారి జీవితాలు చరిత్రకు ఎక్కవండి అనేక మంది సుఖంగా జీవితం గడుపుతారు వాళ్ళ పేర్లు ఎవరు తలుచుకోరు ఇబ్బందులు పడ్డి ఆ ఇబ్బందులను అధిగమించినటువంటి వాళ్ళ పేర్లే చరిత్రలో నిలుస్తాయి ఆ విధంగా చాలా హాయిగానే గడుపుతున్నారు వీళ్ళు అలా గడుపుతూ ఉండగా ఒకరోజు హోమానికి కావలసినటువంటి ద్రవ్యాలు తెచ్చుకోవడానికి మామగారైనటువంటి దేవశర్మ ఆయనతో పాటుగా అల్లుడైనటువంటి చంద్రశర్మ ఇద్దరు హిమవత్ పర్వత స్థానువులకు వెళ్ళారట అక్కడే కదా మనకి సోమలత మొదలైనటువంటి లభ్యమయ్యేవి అది చాలా పరమ పవిత్రమైన ప్రదేశంలో వాళ్ళు హోమానికి కావలసిన వస్తువులన్నింటినీ సేకరించుకుని వాటిని తల మీద పెట్టుకుని తెచ్చుకునే సందర్భంలో రాక్షసులు వచ్చారట వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు భయపడిపోయి నిశ్చేష్టులయ్యారు కనీసం తమని తాము కాపాడుకోవాలన్నటువంటి ధ్యాస కూడా లేనట్టుగా కొయ్యబారిపోయారట అది మరీ సౌకర్యంగా అనిపించింది కష్టపడకుండా రాక్షసులు వారిద్దరిని సంహరించారు అప్పుడు వారిద్దరినీ కూడా అలా సంహరించబడితే విష్ణులోకానికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది వాళ్ళని విమానంలో ఎందుకంటే ఇతడు క్రతువులు చేయడంతో పాటుగా నిత్యం సూర్య ఆరాధన చేసేవాడు ఆ సూర్యుడికి చేసినటువంటి ఆరాధన ఫలితంగా వారు ప్రాణం వదిలినటువంటి క్షేత్రానికి ఉన్నటువంటి మహత్తు కారణంగా అప్పుడు ఆ సూర్య సంబంధమైనటువంటి విమానంలో వారిని వైకుంఠానికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది సరే వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ అమ్మాయికి తర్వాత తెలిసింది గుణవతికి తండ్రి భర్త ఇద్దరు శరీరం వదిలారని ఇప్పుడు ఏం చేయగలదు ఒంటరైపోయింది తన జీవితం ఎట్లా సాగుతుంది తనకి తినడానికి తిండి ఎవరిస్తారు బట్ట ఎవరిస్తారు జీవితానికి భద్రత ఎవరిస్తారు జీవితం ఎట్లా కొనసాగుతుంది అని చాలా భయపడింది బాధపడింది ఏం చేయాలో తెలియనటువంటి అయోమయ పరిస్థితిలో ఉండి అలా పరిస్థితిలో ఉండి 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 కొంతకాలానికి తనంతటా తానే తీరుకుంది ఎవరైనా ఓదార్చే వాళ్ళు ఉన్నట్టయితే ఓదార్పు దొరుకుతుంది మరింత ఏడవడం కూడా ఉంటుంది ఓదార్చే వాళ్ళు లేని సందర్భంలో ఎవరికి వాళ్ళు తమంతట తాము ఓదార్పు పొందవలసి ఉంటుంది అటువంటి ఓదార్పు నుండి ధైర్యం వస్తుంది పక్కనెవరైనా ఉండి నీకేం భయం లేదు అని భుజం తడితే అది భుజం తట్టిన వాళ్ళు ఉన్నంతసేపు ధైర్యంగా ఉంటుంది వాళ్ళు వెళ్ళగానే వీళ్ళు మళ్ళీ దిగులు పడిపోతారు తనకెవ్వరూ లేరు అనేటటువంటి పరిస్థితిలో తనంతట తాను జీవితం గడపవలసిన పరిస్థితి ఉంది అని నిర్ణయం తీసుకున్నాక అలా నడపడానికి సంసిద్ధురాలైంది ఎందుకండి ఆ రకంగా దృఢ నిశ్చయం చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది అంటే ఆత్మహత్య చేసుకోవడం అన్నది మన సంప్రదాయంలో లేదు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా ఆ ఇబ్బందులను అనుభవిస్తూనో అధిగమిస్తూనో జీవితం గడపడం ఉందే తప్ప ఆ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి జీవితాన్ని అంతం చేసుకునేటటువంటి పద్ధతి మన సనాతన ధర్మంలో లేదు భారతదేశంలో ఎవరు ఇంతకు ముందు ఆ రకంగా చేసిన వాళ్ళు లేరు బతకాలంతే మనకి ఇవ్వబడినటువంటి జీవితాన్ని బతికి తీరాలి తప్ప మధ్యలో అంతం చేసుకునే అధికారం లేదు నేను కావాలంటే పుట్టలేదు కదా అందువల్ల నేను కావాలని ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టే అధికారం నాకు ఎక్కడుంది ఇది నాకు ఒకరి చేత ఇవ్వబడింది ఎవరో నాకు తెలియదు ఎవరి చేత ఇవ్వబడినటువంటి ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టే అధికారం నాకు లేదు ఉండవలసిందే కనుక ఆవిడ ఆ రకంగా తనంతట తానుగా తన తనకి ధైర్యం చెప్పుకుని ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులన్నీ అమ్మి కొంత ధనం సముపార్జించి ఆ ధనంతో తండ్రికి భర్తకి పారలౌకిక క్రియలు చేసింది అంటే అవి చేస్తేనే కదా ఉత్తమ లోకాలకు వెడతారు ఆ ప్రేతత్వం పోయి వారు చేరవలసిన లోకాలకు చేరాలి అంటే ఆ కర్మలు చేయవలసింది ఔద్వ దైహిక కర్మలు లే పారలౌకిక కర్మలు 
అవన్నీ నిర్వర్తించిందట మొట్టమొదటి చేసిందది అందువల్లే పండగలు వేడుకలు మానితే మానవత్సేమో కానీ ఈ శరీరం వదిలిన తరువాత చేయవలసినటువంటి క్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం మానకూడదు అని చెప్పి మనకి మన సంప్రదాయం చెప్తోంది ఆవిడ అవి నిర్వర్తించటం వల్ల ఆవిడకు ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద బాధ్యత తగ్గినట్టయింది ఆ తర్వాత తన జీవితాన్ని చాలా నియమబద్ధంగా గడపాలి అని నిర్ణయించుకుంది ఆ నియమంలో ప్రధానంగా తాను అనుసరించదగినవి రెండు ఒకటి ఏకాదశి వ్రతం మరొకటి కార్తీక వ్రతం ఇది ఆ జన్మం చేస్తాను అంది ఆ జన్మం అంటే జన్మ ఎంతకాలం ఉంటే అంతకాలం చేస్తాన్ని దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతోంది ఈ వ్రతాన్ని అందరూ చేయవచ్చు మనకి చాలా విషయాలకి భర్త లేని స్త్రీలు పనికిరారు వాళ్ళు ఆ పూజలు చేయకూడదు ఈ పూజలు చేయకూడదు ఆ అర్చన చేయకూడదు మొదలైనటువంటి మాటలు నిషేధాలు మనకు చాలా కనపడుతూ ఉంటాయి వాటన్నిటి జోలికి వెళ్ళకపోయినా కనీసం కార్తీక వ్రతం చేయడానికి ఏకాదశి వ్రతం చేయడానికి విష్ణువుని అర్చించటానికి ఎటువంటి భౌతికమైన సామాజికమైన నిబంధనలు లేవు ప్రతి మానవుడు కూడా మానవుడు అంటే ఇక్కడ స్త్రీ కూడా అర్థం ప్రతి మనిషి కూడా ఈ వ్రతాలు చేయడానికి అధికారం కలిగి ఉన్నారు కనుక ఈ రకంగా తాను ఆ వ్రతం చేస్తాను అని నిశ్చయం చేసుకుంది ఇక్కడ మళ్ళీ కార్తీక వ్రతానికి సంబంధించిన నియమాలు తర్వాత చెప్పబడి ఉన్నాయి ఏమిటవి సూర్యోదయాత్ పూర్వం ఈ బ్రాహ్మీ ముహూర్త సమయానికి వాపి కూప తటాకాలలో కానీ ప్రవహిస్తున్నటువంటి నీటిలో కానీ స్నానం చేయడం ఇది అఘమర్షణ స్నానం అంతేగాని మలాపకర్షణ స్నానం మాత్రమే కాదు అది చేయడం జపము తపము లేదా తపస్సు అందరూ చేయలేరు గనక దానము పూజ పురాణ పఠనము తరువాత ఉపవాసము జాగరణ ఈ నియమాలు పాటించటం ఇవన్నీ పాటిస్తూ నెల రోజులు కార్తీక దామోదరుడికి పూజ చేయడం అన్నది కార్తీక వ్రతంలో ప్రధానమైనటువంటి అంశం తులసి దగ్గర దీపం పెట్టి కార్తీక దామోదరుణ్ణి అంటే తులసి స్థిత కార్తీక దామోదరుణ్ణి పూజించటం ప్రధానంగా ఉంటుంది సరే అందులో చెప్పినట్టుగా ఆ విధ సోమవారాలని పూర్ణిమ ఏకాదశులు ఇలాంటి వాటన్నింటినీ కూడా ఆవిడ యథాతథంగా పాటిస్తూ కార్తీక మాసం యొక్క వ్రతాన్ని చేసింది ఏకాదశి వ్రతాన్ని చేసింది ఇలా చేస్తూ జీవితాన్ని ఆ జన్మ మంది కదా చివరి క్షణం దాకా చేస్తానని నియమం పెట్టుకుంది తర్వాత ఇంద్రియ నిగ్రహం పాటించింది ఇందుకు భర్త లేడు గనక తన ఇంద్రియాలు ఎప్పుడన్నా ఏదైనా ప్రలోభానికి గురయ్యేటటువంటి ప్రమాదం ఉంది గనక వాటిని అదుపులో పెట్టుకోవడం సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం తినడం నిషిద్ధమైనటువంటి ఆహారం తినకూడదని కార్తీక మాసంలో వేటి గురించి అయితే చెప్పబడి ఉందో వాటిని జీవితం అంతా పాటిస్తూ ఉండడం ఇలాంటి నియమాలతో ఆవిడ జీవితాన్ని గడిపింది కొంతకాలం అయ్యేటప్పటికీ పెద్దదైంది అవ్వాలి కదా మరి సహజం అది వయస్సు వస్తున్న కొద్దీ పెద్దరికం వస్తుంది వయసు పెరుగుతూ ఉంటుంది అలా అయ్యి ఆవిడకి శరీరంలో శక్తి క్షీణించింది ఒక సందర్భంలో బాగా జ్వరం వంటిది వచ్చి వణకడం మొదలుపెట్టింది అంత వణుకుతుంటే కూడా ఆవిడ నదీ స్నానం చేయడం అనేది మానలేదు ఏం చేసిందిట గంగా నదికి వెళ్ళి గంగ నీళ్లల్లో దిగిందిట అలా గంగ నీళ్లల్లో దిగి ఆ చలికి వణుకుతూ అలా తలెత్తి పైకి చూసేటప్పటికీ విమానంలో విష్ణు దూతలు ఉన్నారట వారు ఆవిడ్ని వైకుంఠానికి తీసుకుని వెళ్ళారు అలా వెళ్ళి నా దగ్గరికి చేరుకుంది సుమా ఆ గుణవతి అని చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఇక్కడ తానే స్వయంగా విష్ణుమూర్తినని ఇక్కడ కృష్ణుడుగా అవతరించానని సత్యభామకి చెప్పినటువంటి మాట అలా కొంతకాలం ఎప్పటిది త్రేతాయుగ ప్రారంభంలో జరిగినటువంటి ఇది వృత్తం ఆ తరువాత ద్వాపరయుగం చివరిలో కృష్ణుడుగా విష్ణువు అవతరించడం జరిగింది అలా జరిగినప్పుడు కృష్ణుడు ఏమని చెప్తాడంటే సత్యభామకి ఆ విధంగా నేను భూలోకంలో అవతరిస్తూ ఉంటే నా గణాలన్నీ కూడా వచ్చాయి నా గణాలలో ఉన్నటువంటి దేవశర్మ చంద్రశర్మ కూడా నాతో పాటుగా భూమి మీద అవతరించారు ఎవరు వాళ్ళు అంటే ఆ దేవశర్మ బ్రాహ్మణోత్తముడుగా మనం గౌరవిస్తూ ఉన్నటువంటి దేవశర్మి అదే పేరుతో అవతరించాడు ఇక్కడ ఆ చంద్రుడే ఇక్కడ అంటే ఆ జన్మలో గుణవతికి భర్త అయినటువంటి వాడు ఇక్కడ అక్రూరుడుగా అవతరించడం జరిగింది ఇప్పుడు భక్తి ఉన్నది అందుకేనండి మనం చదివేటటువంటి శమంత కోపాఖ్యానంలో కనపడుతుంది 
శ్రీకృష్ణుడు శమంతకమణిని జాంబవంతుణ్ణి సంహరించి తెచ్చి సత్రాజిత్తుకి ఇచ్చిన తరువాత సత్యభామ మీద ఇష్టం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సత్యభామ ఎలాగో కృష్ణుడికి దక్కింది గనక శమంతకమణి అన్న ఎత్తుకుపోదామని ప్రణాళిక వేశారు అక్రూరుడు శతధన్వుడు వీళ్ళందరూ అందులో అక్రూరుడు కూడా ఉన్నాడు అంత భక్తుడైనా ఆ జన్మ వాసన పోలేదనమాట అందువల్ల సత్యభామని వివాహం చేసుకోవాలనేటటువంటి ఒక చిన్న కోరిక కలిగింది ఎప్పుడైతే సత్యభామ కృష్ణుడికి భార్య అయిందో తమ మనసులో ఉన్నటువంటి ఆ భావనని వాళ్ళు తుడిచివేయడం కూడా జరిగింది సరే ఆ చంద్రశర్మె ఇక్కడ అక్రూరుడుగా అవతరించాడు ఆ గుణవతి సత్యభామ అంటే నువ్వుగా అవతరించడం జరిగింది నేను ఆ గుణవతికి భర్తగా ఎందుకు అయ్యాను అంటే నువ్వు సత్యభామగా అవతరించినా నీకు నేను భర్తగా అవ్వడానికి కలిగిన కారణం ఏమిటి అంటే తన భర్త అయినటువంటి చంద్రశర్మ మరణించిన తరువాత తన భర్త స్థానంలో నన్నే భావన చేసి అంటే తన భర్త చంద్రశర్మే విష్ణువుగా అనిపించి ఆవిడ కార్తీక వ్రతాన్ని అంతా నిర్వర్తించింది అందువల్ల ఆ విధంగా నన్ను భావన చేసి ఆవిడ ఆ వ్రతం అంతా చేసింది యా యావజ్జీవం అందువల్ల ఈ జన్మలో నాకు నువ్వు భార్యగా కావడం జరిగింది అంటే ఒక జన్మలో జీవితాంతం ఏకాదశి కార్తీక వ్రతాలు చేస్తానని నిశ్చయించుకుని చేసినట్టయితే సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువుకి భార్యగా పుట్టేటటువంటి అవకాశం లభ్యమవుతుంది మరి కల్పవృక్షం నీ ఇంటి ముందు ఎందుకు వచ్చిందంటావా ఆ జన్మలో అంటే దేవాలయం ఉందండి కృష్ణుడు ఉన్నటువంటి విష్ణు ఉన్న స్థానంగా పరిగణించబడేటటువంటి చోట తులసి చెట్టుని పెట్టి నిత్య నీళ్లు పోసి తులసి వనాన్ని పెంచిందట అప్పుడు తులసి వనాన్ని చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో పెంచినటువంటి కారణంగా ఈ జన్మలో ఆ కల్పవృక్షం నీ పెరటి చెట్టై నీకు తోడుంది ఇప్పుడు మనం దాని కిందే కదా కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నాం అని చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు ఇంకా ఆ శరీరానికి ఇంత కాంతి ఇంత మెరుపు ఎందుకు వచ్చాయి అంటే ఆ జన్మలో నువ్వు చేసినటువంటి దీపదానాల వల్ల అంటే కార్తీక మాసంలో ప్రతిరోజు దీపం వెలిగించడంతో పాటుగా దీపదానం అనేది ఒకటి చేస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే ప్రతిరోజు పిండితో చేసినటువంటి ప్రమిదలో ఆవు నెయ్యి వేసి అందులో ఒక ఒత్తి వేసి దీపం వెలిగించి ఒక బ్రాహ్మణుడికి దానం ఇచ్చి నెలంతా పూర్తయిన తరువాత పెండి ప్రమిదలో బంగారు ఒత్తి వేసి ఆవు నెయ్యితో నింపి వెలిగించి ఆ దక్షిణ తాంబూలాలతో అదే బ్రాహ్మణుడికి దానం ఇవ్వడం దీపదాన వ్రతంలో ఒకనొక అంశంగా చెప్పుకున్నాం కదా అటువంటి దీపదానం చేసినటువంటి కారణంగా ఈ జన్మలో నీ శరీరం ఇంత కాంతివంతంగా ఉంది అని శ్రీకృష్ణుడు తెలియ చెప్తాడు ఇదంతా విని సత్యభామ చాలా సంతోషిస్తుంది అంటే ఒక జన్మలో జీవితాంతం ఏకాదశి ఆ తరువాత కార్తీక మాస వ్రతం నియమనిష్టలతో గనక పాటించినట్టయితే సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువుని భర్తగా పొందేటటువంటి అవకాశం ఉందన్నమాట కార్తీక వ్రతాన్ని జన్మాంతం ఎవరైతే నియమనిష్టలతో ఆచరిస్తారో అటువంటి వారు నాకు ప్రియ సఖులవుతారు నువ్వు భర్తగా భావించావు గనక నేను నీకు భర్తగా రావడం జరిగింది జపము తపము మొదలైనటువంటివి యజ్ఞము యాగము మొదలైనటువంటివి చేసినటువంటి వాటి వల్ల వచ్చే ఫలితం కూడా కార్తీక వ్రతం చేసినటువంటి ఫలితంలో పదహారవ వంతు కూడా కాదు కనుక ఎవరైతే నా సాన్నిధ్యం కోరుకుంటారో వారు ఈ కార్తీక వ్రతాన్ని చేయడం శ్రేయస్కరం అని సత్యభామకి శ్రీకృష్ణుడు తెలియచెప్పాడు ఇదంతా విన్నటువంటి సత్యభామ మరొక్క ప్రశ్న అడగనా అని అడిగింది ఏమి అంటే నువ్వు సాక్షాత్తు కాలస్వరూపుడివి కదా భగవంతుణ్ణి మనం కాలస్వరూపంగా ఆరాధించడం సనాతన ధర్మంలో మనకి అనాదిగా వస్తున్నటువంటి సంప్రదాయం కాలాన్ని లెక్క వేయడానికి పనికొచ్చేటటువంటి అంటే భౌతికమైనటువంటి కంటితో చూసి లెక్కించడానికి పనికొచ్చే సూర్యుణ్ణి ఏమంటున్నాం సూర్య నారాయణుడు అంటున్నాం అట్లాంటిది ఆ మాటే అడుగుతుంది ఆవిడ నువ్వు కాలస్వరూపుడివి కాలమంతా నీ రూపమే అటువంటిది ప్రత్యేకంగా ఒక కాలం నాకు చాలా ఇష్టమని చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏమిటి కార్తీక మాసం నాకు చాలా ప్రీతిపాత్రమైనది ఈ సమయంలో చేసినటువంటి వ్రతాలు దానాలు ఫలాలు అన్నీ కూడా నాకు ఎక్కువ 
ప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తాయి ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇస్తాయని చెప్తున్నావు దీనికి కారణం ఏమిటి అన్నాడు అంటే భలే మంచి ప్రశ్న అడిగావు ఇదే ప్రశ్నను ఒకప్పుడు మృదు మహారాజు నారదుడిని అడిగితే నారదుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇది వృత్తాన్ని ఆయనకి తెలియచెప్పాడు నేను నీకు అది చెప్తాను అర్థమవుతుంది అన్నాడు ఏమిటి అంటే అది ఒకప్పుడు సముద్రుడికి శంఖుడు అనే పేరున్నటువంటి ఒక రాక్షస పుత్రుడు ఉన్నట్ట అంటే వీళ్ళు జన్మించేటటువంటి కాలాన్ని బట్టి రాక్షసాంశలు దైవాంశలు వాళ్లల్లో కలుగుతూ ఉంటాయి అలా ఉన్నటువంటి ఆ రాక్షసాంశతో పుట్టిన రాక్షస పుత్రుడు రాక్షసుడు గనక మంచి బలం ఉంది తన బలంతో ముల్లోకాల్ని గెలిచాడు రాక్షసులకు ఉన్నటువంటి ప్రధాన లక్షణం ఏమిటంటే గెలిచి ఊరుకోరు ఎవరైతే ఓడిపోయారో వాళ్ళను ఆ ప్రాంతాల నుంచి తరిమేస్తారు ఉండడానికి వీలు లేదు అని దూరానికి నెట్టిపడేస్తారు గెలిచి పరిపాలన చేయొచ్చు కదా కాదు అలా నెట్టివేయడంతో దేవగణాలన్నీ భయపడి సుమేరు పర్వతానికి ఉన్నటువంటి గుహల్లో దాక్కున్నాయట అలా దాక్కుని అవి బలాన్ని పుంజుకుంటున్నాయి అని శంఖుడికి తెలిసింది వీళ్ళకి బలం ఎలా వస్తోంది ఒకప్పుడు ఓడిపోయి భరించలేక తట్టుకోలేక పారిపోయినటువంటి వాళ్ళు బలం పుంజుకుంటున్నారంటే దీనికి కారణం ఏమిటి ఏమిటి అంటే వేదాలలో ఉన్నటువంటి మంత్రాలని వాళ్ళు జపం చేయడం వల్ల బలం వస్తోంది అని చెప్పి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసేట అక్కడ ఏవి వాళ్ళకు కనపడలేదు ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉండుంటాయి అంటే ఇవన్నీ విష్ణువు దగ్గర ఉండుంటాయి అని చెప్పి పాల సముద్రంలో నిద్రిస్తూ ఉన్నటువంటి విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళాడు అది కూడా ఎప్పుడు వెళ్ళాడు చాతుర్మాస సమయంలో వెళ్ళాడు కారణం ఏమిటంటే విష్ణువు ఆ సమయంలో యోగ నిద్ర ముద్రితుడై ఉంటాడు అంటే ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి నుండి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి దాకా ఉన్న నాలుగు నెలలు యోగ నిద్రలో ఉంటాడు వెళ్ళంగానే ఇతడు వస్తున్నాడన్న సంగతిని తెలుసుకున్నటువంటి వేదాలు ఏం చేశాయి ఆ సముద్రంలో పడి కనపడకుండా చల్లా చదరై ఈ మూల మూల దాక్కుండిపోయాయి వాటి కోసం వెతికి అక్కడంతా అల్లకల్లోరం చేస్తున్నాడు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క నిద్రకి భంగం కలుగుతోంది అక్కడ వీడు అల్లరి చేస్తున్నాడు అని చెప్పి బ్రహ్మ మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ అక్కడికి వచ్చి విష్ణువుని షోడసోపచార పూజతో కీర్తించటం ప్రారంభించారు అలా వారి కీర్తన విన్నటువంటి విష్ణువు మేలుకున్నాడు మేలుకుని ఎందుకు మీరు ఈ విధంగా వచ్చారు అని అడిగాడు ఆయన అలా మేలుకున్నటువంటి రోజు ఏది ప్రబోధన ఏకాదశి అని చెబుతామే కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి ఆనాడు ఆయన మేలుకున్నాడు ఎందుకని బ్రహ్మాది దేవతలందరూ వెళ్ళి ఈ శంఖుడి బాధ నుండి తమని రక్షించమని ప్రార్థించినటువంటి రోజు గనక ఆ ప్రార్థనకి మేలుకున్నాడు మేలుకుని కారణం ఏమిటి అంటే వాళ్ళు ఈ విషయం అంతా చెప్పడం జరిగింది మీరేమీ దాని గురించి బెంగపడవలసినటువంటి పని లేదు మీకు నేను వేదాలన్నింటినీ తిరిగి తెచ్చివ్వగలుగుతాను మీరు ధైర్యంగా మీ మీ స్థానాలకి వెళ్ళిపోయి ఉండండి అని చెప్పి ఆయన వాళ్ళని పంపించాడు పంపించి ఒక చిన్న చేప పిల్లగా మారాడు మారి ఈ ఇందులో మాత్రం మనకి పేరు మారుతుందండి ఒక కాశ్యపుడు అనేటటువంటి ఒక అనొక ఋషి చేతిలో నీటికి దొరుకుతాడు ఆయన నీళ్ళ ఆయన దోసిట్లో ఉన్న నీళ్లల్లో పడతాడు అతడు తీసుకెళ్లి కమండలంలో వేసి ఆ చెరువులో వేసి చివరికి తెచ్చి సముద్రంలో వేస్తాడు ఆ సముద్రంలో చేప రూపంలో ఉన్నటువంటి వాడు అక్కడే తిరుగుతూ ఆ వేదాల కోసం వెతుకుతున్నటువంటి ఆ శంఖుణ్ణి సంహరించడం జరిగింది ఆ శంఖుణ్ణి సంహరించినటువంటి సందర్భంలో దేవతలందరూ మళ్ళీ బ్రహ్మాది దేవతలందరూ అక్కడికి వచ్చి ఆయన్ని కీర్తిస్తే మీకు శంఖుడి బాధ వదిలింది శంఖుడి వల్ల భయపడి దాక్కున్నటువంటి వేద మంత్రాలన్నీ సముద్రంలో చల్లా చదరుగా పడున్నాయి మీరు వెళ్ళండి వెతుక్కుని తెచ్చుకోండి అని చెప్పాడు ఎవరెవరికైతే బీజాక్షారతో పాటుగా మంత్రాలు దొరికాయో 
ఏ ఋషిక విదురికాయో ఆ ఋషి పేరుతో ఆ మంత్రాలు ప్రసిద్ధమయ్యాయి ప్రతి మంత్రానికి మనకు ఒక ఋషి ఉంటాడు కదండి అందరికీ ఈ మధ్యకాలంలో బాగా తెలిసినటువంటి మంత్రం గాయత్రి మంత్రం ఉంది గాయత్రి గురించి చెప్ప విశ్వామిత్రో ఋషి అని చెప్తాం విశ్వామిత్రుడు అనేటటువంటి వాడు దాన్ని దర్శించినటువంటి ఋషి అని ఇది అందరికీ తెలిసింది కనుక చెప్పేది ప్రతి మంత్రానికి ఒక ఋషి ఉన్నాడు ఒక బీజాక్షరం ఉంటుంది కీలకం ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అలా ఎవరికి దొరికినటువంటి మంత్రాలు వాళ్ళు తీసుకొస్తే ఆ ఋషుల పేరుతో ఆ మంత్రాలు లోకంలో వ్యాప్తి పొందడం జరిగింది అప్పుడు ఈయన చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటంటే మేలుకున్నటువంటి రోజు కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి ఆశ్వయుజ శుద్ధ ఏకాదశి నుండి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి దాకా ఉండేటటువంటి ఈ కాలంలో ఎవరైతే నన్ను కీర్తిస్తారో వారికి అద్భుతమైనటువంటి సత్ఫలితాలు ఉంటాయి అంతకుముందు చేసినటువంటి అన్ని సత్కార్యాలు ఫలవంతమవుతాయి జప దాన తర్పణ ఇత్యాదులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ అనేకమైనటువంటి పర్వదినాలలో చేసిన దానికన్నా ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇస్తాయి అని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవతలందరికీ కూడా కొన్ని ఆదేశాలు చేస్తాడు అటువంటి వాటిల్లో ఒకటి ఏమిటంటే ఎవరైతే కార్తీక మాసంలో అంటే ఆశ్వయుజ శుక్ల ఏకాదశి నుండి కార్తీక శుక్ల ఏకాదశి దాకా ఉండే ఈ నెల రోజులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి పరమ పవిత్రమైనటువంటి దినాలు ఈ రోజుల్లో ఎవరెవరైతే నదీ స్నానం చేస్తారో జపము చేస్తారో పూజ చేస్తారో దైవ దర్శనం చేస్తారో అటువంటి వారందరికీ కూడా ఉత్తమమైనటువంటి లోకాలు లభ్యమవుతాయి ఎవరైతే తనని కీర్తిస్తారో వారికి సాక్షాత్తు వైకుంఠ ప్రాప్తి లభ్యమవుతుంది అని చెప్పాడు అంతేకాకుండా ఇంద్రుణ్ణి పిలిచి కార్తీక మాసంలో ఎవరైతే నదీ స్నానం చేస్తారో అటువంటి వారిని నువ్వు పుష్పక విమానంలో తీసుకుని ఉత్తమ లోకాలకి తీసుకువెళ్ళవలసినటువంటి బాధ్యత ఉంది అన్నాడు ఆ తరువాత వరుణుడితో చెప్తాడు వరుణ వరుణుడు అంటే నీటికి అధిపతి ఎవరైతే ఈ కార్తీక మాసంలో స్నానం చేస్తారో అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా పుణ్యం లభిస్తుంది ఎందువల్ల అంటే ఈ నెల అంతా నీలో నేను ఉంటా ప్రవహించే నీటిలో సూర్యోదయం వరకు మాత్రమే అందువల్ల సూర్యోదయానికన్నా ముందు ప్రవహించే చల్లని నీటిలో స్నానం చేసినట్టయితే విష్ణు స్పర్శ కలుగుతుంది అందువల్ల వారికి ఉత్తమ ఫలితాలని ఇవ్వవలసినటువంటి బాధ్యత నీది అని అక్కడున్న దేవతలందరికీ కూడా కార్తీక స్నానం చేస్తే ఏ ఎటువంటి ఫలితాలు ఇవ్వాలో వాటి గురించి ఆదేశించటం జరిగింది అందువల్ల కాలస్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్ముడు మేలుకుని దేవతలకి శంఖుడి బాధ పోగొట్టి ఆ పైన బీజాక్షాలతో కూడుకున్న మంత్రాలనన్నింటినీ మళ్ళీ దేవతలకి ప్రసాదించినటువంటి సమయం గనక కార్తీక మాసం చాలా పవిత్రమైనది అందులోనూ దేవతలు నన్ను కీర్తించి నిద్ర లేపారు కదా అందువల్ల నాకు చాలా ప్రీతి పాత్రమైనది అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామకి ఈ ఇది వృత్తం చెప్తాడు ఇలా అనేక అనేకమైనటువంటి అంశాలతో కూడుకుని ఉంటాయి పద్మపురాణంలో ఉన్న కార్తీక మాస వైభవం స్వస్తి